Datorer är en självklar del av våra liv. Mycket av det vi behöver styrs av datorer. Men för att datorer ska fungera som vi vill måste de programmeras utan människor. Att programmera betyder ungefär att skriva instruktioner. Och de instruktionerna brukar kallas för kod. Och utan kod fungerar inte datorerna som vi vill. Jag tycker att alla ska få möjlighet att lära sig programmera. Och för att lära sig programmera behövs mycket mer än att man sitter vid en dator och skriver kod. Här har jag byggt upp lite övningar för att träna morgondagens programmerare. Låt oss se vilka tre som kommer hit idag. Våra stjärnor är Elliot, mångsysslan som gillar mat, tv-spel och parkour. En riktig vinnarskalle. Eli, hon är klurig, stenhård och gillar pussel. Just nu är hon inne på origami och taekwondo. Frank, ett riktigt energiknippel som har ett driv som få och han älskar tv-spel. Hej! Hej! Hey. Välkomna till mig! Tack! Vad roligt att ni är här och ska lära er lite grann om programmering. Ja. Elliot, du håller på med parkour. Ja. ja. Har det någonting med programmering att göra egentligen? Ja. Till exempel om man ska springa upp för en vägg eller ja. något så måste man ju veta vart man ska sätta fötter och händer för att komma upp. Och så kan man ju typ kontrollera det. Det är ganska mycket som programmering faktiskt. Kanske man inte tror. Mm. Eli, mm? du håller på med taekwondo. Ja. Hur skulle man kunna få ihop det med programmering då? Kanske man gjorde någon sån här robot som gjorde alla formler och steg. Smart. Det låter kul. Och du då, Frank, som håller på med fotboll? Ja. Kan man programmera någonting där? En robot som var typ min lagkamrat som var jättebra på fotboll. Wow. Era jättebra idéer, de tycker jag ska kunna göras i framtiden. Men då måste ju ni lära lite grann om programmering. Ja. ja. Jag har satt ihop tre stycken uppgifter till er in i min studio. Ja. Och de ska ni få göra nu. Ja. Helt själva. Och när ni är klara så kommer ni tillbaka hit till mig. Okay. Tack. Är ni beredda? Ja. Varsågod. Tack. Ja, idag kommer du få veta lite mer om grunderna hur en dator fungerar. Och vad de inte vet det är att jag väntar här med en sista fråga när de är färdiga. Att kunna se mönster och återanvända dem det är en viktig egenskap för programmerare. Både för att kunna skriva bra kod och för att kunna hitta fel, eller buggar som det kallas, när något inte fungerar. Nu ska ni få öva mönster genom att pärla. Ni ska göra halsband av armbanden och följa samma mönster. Upprepa mönstret fem gånger. När ni är färdiga så hänger ni upp halsbanden så att jag kan kontrollera att ni har följt mönstret rätt. Ni har fyra minuter på er, så lycka till. Okej, okay. jag har jättelitet på oss. Skynda! Kom igen, fort, 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 fort. Jag tror att jag kommer vara snabb på det här. På fritid brukar jag pyssla och pärla och så. Ni ska göra halsband i samma mönster som armbanden. Upprepa mönstret fem gånger. Ni har fyra minuter på er. Ett, två, tre! Okej. Okay. Jag tror att det är ganska viktigt att öva på mönster när man håller på med programmering. Grön, orange, grön, orange. Vänta, oj. Jo. Grön, orange, grön, orange, grön, orange, orange, orange. Vad de gör här är alltså att träna sig på att se och upprepa mönster. Vilket är bra att kunna när man ska programmera. Hur går det för er? Det går bra. Då är det så där. Ska jag nu då? Nej! Nej! Vad hände? Då åkte av! Oj. Nej! Pärlorna åkte ut när jag skulle sätta på ett par, an ett par andra pärlor. Åh, oh, nej. Halvans halsband har åkt av. Jag måste hjälpa honom. Vem behöver färger? Jag! Okej. Okay. Jag, jag behöver, behöver bara grön och orange. Äh, här är några. Tack. Bra det att Eli hjälper honom. Det är samarbete, det är viktigt. Ska jag få det också eller ska jag ta på det? Nej, jag bara har ingen hjälp. Jag är nästan klar. Orange. Har vi tillräckligt många Grön. pärlor? Ja, det har vi. <laughs> klar! Okej, okay, bra. Okej, okay, vi är färdiga. Kom, vi går och hänger upp dem.
Jag är supernöjd. Okay. En dator kan egentligen bara två saker. Ett eller noll. Och ettan och nollan betyder av eller på. Eller tänt eller släkt. Och ettan och nollorna i kombinationer kan bli bild eller film. Nu är det dags för er att tänka som en dator. Ta hjälp av ASCII-tabellen bredvid er. Och skriv ordet hej med hjälp av lamporna. På eller av. Eller Om en enda lampa blir fel, blir hela ordet fel. Se till att samarbeta. Ni har två minuter på er. Lycka till. Använd ASCII-tabellen. Skriv ordet hej med lamporna. Ni har två minuter på er. Jag säger, jag säger. Jag säger eh, H. Okay. H är... Eh, eh, andra, första, andra, eh, andra tänd. Ja, du kan bara säga vilka som ska tända. En fjärde sista tänd. Fjärde. Fem där. Fem där. Fem där. Samarbetet gick jättebra. Elliot ropade upp siffrorna i ordning. Frank eh, satte på den, för, den första. Jag satte på den andra. Och Frank den tredje. Yeah. Yeah. Andra tänd. Mm. Och så eh, den, tredje sjätte, sista tänd. Sjätte, sjätte tänd. Den sista är tänd. Och, och de sista. Och, 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 alltså, alltså, att förstå att datorn bara förstår ett och nollor, det är det mest grundläggande i programmering. Eh, ji, en eh, andra tänd. Det gäller att jag inte blandar ihop bokstäverna nu. Kom igen, eh, femte tänd och sjunde tänd. Jag har lärt mig att ett och nollor betyder på och av. Och så näst sjunde. Så! Så! Jag är väldigt pirrigt och alltså jag, jag trodde att vi hade rätt för jag kollade några gånger extra. Ja! Ja! Yes! Yes! Vi klarade det. Det kändes jättebra att vi hade klarat det. Programmering är ingenting nytt. Historien är full av viktiga personer som har skapat och utvecklat saker som gör att vi är där vi är idag. Och nu ska vi se en liten film om den första programmeraren. – 1840-talet. Var inte det jättelänge sedan? – Jo, tänk dig. Inga bilar, inga telefoner och inte ens en symaskin hade man hemma i husen. Och ändå fanns det i England en som kallas världens första programmerare, Ada Lovelace. Hur då? En som heter Charles Babbage hade uppfunnit en sorts stor räknemaskin. Han hade ritat upp hur den skulle byggas och han tänkte att den skulle kunna räkna ut jättestora mattetal. Ada skrev en text om hur den skulle kunna fungera och hon skrev också några program som man skulle kunna köra på maskinen. Det var hon som förstod att man skulle kunna använda maskinen till nästan vad som helst. Typ spela och komponera musik. Hon fattade att nästan allt kan göras om till ett ord och nollor. Var den maskinen världens första dator? Om den hade byggts hade den varit världens första programmerbara dator. Stor som en lastbil. Wow! Visst är det coolt? Man firar Ada Lovelace-dagen i oktober. Och det finns också ett programmeringsspråk som heter Ada. Jag firar alltid Ada Lovelace-dagen för det brukar sammanfalla med min födelsedag. Men nu sätter vi igång. För att styra en robot så krävs det att instruktionerna kommer i rätt ordning. Ett litet fel i koden det gör att ingenting fungerar. I den här uppgiften så handlar det om att ni ska styra roboten med hjälp av instruktioner. Ni ska lägga kod så att roboten kommer fram till den gröna linjen. Men ni måste lägga prick 10 rader. Lycka till! Där! Okej, där! Okej, okay, eh, start här. Stopp. Stopp på 10. Okej, okay, ska vi ta... Ni ska lägga exakt 10 rader kod. Roboten ska stanna på den gröna linjen. Cool robot. Det här blir kul. 
Vi börjar nog eh, kanske fram. Goa och fram. Så i vanliga fall när man programmerar robotar, då försöker man ju många gånger innan det blir rätt. Sen snurra. En liten snudd. Nej, 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 glid. Glid åt sidan. Ja, glid och sen snurra. Glid, 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 vilket håll? Höger. Vi hade tio kolbrickor och så skulle vi försöka göra så att hubbotten stannade vid den gröna linjen. Hur många fram finns det? Ja, det fram. Så, och sen så då är den här. Snurr. Snurr. En snurr. Ja, en snurr. Här. här. Paus. Nej, nej. För vi måste kunna göra så att den går framåt mer. Men det, kan inte det, fram. det finns inga fler fram. Alla så hjälpte till och det var ingen som var bara så här, ingen som var boss och ingen som så här, riktigt så här, inte fick göra något. Men vi kan glida två gånger. Nej, för då kommer det vara... Vänta, vi vänder vänster och sen glid. Ja. Ja. Vänd. Har vi vänd här? Vänd. Vänster. Eh, vänster. Sen glid. Glid. Eh, vilket håll? Höger. 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 Okej, vi klarar nu. Ja. Eh, vi tycker. Ett. Ett. Nej, nu gick ni ju förbi den gröna linjen. Den skulle ju stanna där. Det var det där sista glidet. Mm. Misslyckades. Vi klarar inte. Men jag tyckte vi var bra ändå. Men hej. Hej. Välkomna tillbaka. Ja, tack. Hur känns det? Bra. Ja. Ja, bra. Nu blev det ju fel på sista uppgiften. Men det gör ingenting, för det blir det faktiskt ganska ofta när man programmerar och man får göra om och om igen. Ni har varit jätteduktiga, men nu ska vi se om ni kommer ihåg vad ni har lärt er. Mm. Ni ska få en sista fråga av mig. Okay. Mm. I den här uppgiften när ni tände och släckte lampor, ja. då använde ni en ASCII-tabell. Vad är det? Det är väl så här som typ siffror som i ordningen som datorn använder. Ja, det är ju så, så det är som istället för, istället, ja, istället för, för bokstäver. Ja. Som datorn tar upp. Bara att man använder siffror istället. Ja, ettor och nollor som datorn mm. tar upp. Ja, har ni ett svar? Ja. ja. Mm. Får jag höra? Ettor och nollor som datorn tar upp istället för, för vanliga bokstäver som vi använder. Mm. Alfabet med ettor och nollor som datorn förstår. Bra jobbat hörni. Nu ska ni få en varsin guldstjärna som kom fram här. Superbra jobbat Eli. Och Elliot. Jag har haft jätteroligt och där med massor av saker. Det var jättekul att ha er här och se er jobba. Och jag hoppas att ni fortsätter att programmera. Så att vi kan få lite såna härliga robotar i framtiden. Ja. Hej då då. Ja, jag tycker ju faktiskt barnen jobbar jättebra. Jag kanske hade gjort det lite för svårt. Vi får se vad jag ska göra nästa gång.